Welcome to Isla Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Shamani to darshok ebong shudhi mandoli. Achke ami emonekta guru to purno fazilo to ala namazir kota bolbo jai namazir fazilo chunle apnara shobai chai ben jai namazta amra purbo inshaAllah. Ei namaz shomporke. Abu Daud ibn Maja, Tirmizi ibn Khuzai Mashoho, Oshonko Hadish Shurifir Kitabe, Ei Namajer Kotata, Esheche. Ibn Abbas Radiallahu Ta'ala Anhute Ke Bornito, Allah Rasuler Chacha, Abbas ibn Abdul Muttalib Ke Bolen He Chacha. Amiki Apnake Mohabbut Kurbona, Amiki Apnar Kache Ashbona, Amiki Apnake Dosti Emon Shot Gunabulir Kota Bolbona. Ja Kurle Pore, Allah Rabbul Alamin, Rafarallah Hulaka, Dambaka, Awalahu, Wa Akhirahu, Wa Kadimahu, Wa Hadithahu, Wa Hataahu, Wa Amdahu, Wa Sagirahu, Wa Kabirahu, Wa Sirrahu, Wa Alaniyatahu. Subhanallah. J. Namaj Porle, Allah Rabbul Alamin, Chuto Boro, Jana Ojana, Jahira Batina, Ager Pichoner, Shamosto, Gunake Allah Rabbul Alamin, Mafkore Diben. Subhanallah. Koto ina Fozilo Tuala, E. Namaj. E. Namajer Nam Hoche, Sala to Tasbi, Sala to Tasabi. E. Namajta, Tasbi Her Namaj. এই নামাজের নিয়ম সম্পর্কে এই হাদিস শরীফে বলা হয়েছে যে চার রাকাত নামাজ পড়া হবে এই চার রাকাত নামাজের মধ্যে তাসবিহ পড়া হবে সর্বমোট 300 বার প্রতি রাকাতে 75 বার করে তাসবিহ পড়া হবে এই নামাজটা এত কঠিন নামাজ নয় যদিও মনে হতে পারে যে 300 বার আমরা কিভাবে নামাজের মধ্যে তাসবিহটা পড়ব Inshallah parben jodi protom bar hoyto ektu koshto hote pare ditiyo bar titiyo bar inshallah ke pare shohoj hoye jabe ei namaz somporke allah rasul bolchen he amar chacha apni prottek din parle ei namaz ta adai korben ar jodi na paren tahole jumar din barate apni ei namaz ta porben tao jodi somvob na hoy mashe ek bar porben tao jodi somvob na hoy jibone hole ontoto ek bar ei namaz ta pore neben এই নামাজটা অত্যন্ত ফজিলতওয়ালা এবং এই নামাজের মধ্যে যে তাসবিহ পড়া হয় এই তাসবির ফজিলত সম্পর্কে যদি আলোচনা করি দীর্ঘ সময় লেগে যাবে এত বেশি ফজিলত মুসলিম শরীফের মধ্যে এই নামাজের ভিতরে যে তাসবিহ পড়া হয় এই তাসবিহ সম্পর্কে বলা হচ্ছে আহাব্বুল কালামি ইলাল্লাহি আরবাউন আল্লাহর কাছে সবচাইতে প্রিয়তম চারটা বাক্য আর এই চারটা বাক্য এই সালাত উত তাসবিহ এই তাসবিহের মধ্যে পড়া হয় তাছাড়া আরেক হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে যারা এই তাসবিহটা একবার পড়বেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাতে তাদের জন্য একটা বৃক্ষরোপণ করে দিবেন সুবহানাল্লাহ আসুন তাহলে আমরা এই সালাত উত তাসবিহ কিভাবে আদায় করতে হয় সেই নিয়মটা আমি আপনাদেরকে অত্যন্ত সহজভাবে বলে দেব ইনশাআল্লাহ যাতে করে আপনারা সবাই এই নামাজটা পড়ে নিতে পারেন সম্মানিত দর্শক এই নামাজটা কিভাবে আদায় করা হবে চার রাখাত নামাজ এই নিয়ম সম্পর্কে আমি বিভিন্ন হাদি শরীফের কিতাব আমি তালাশ করে দুইটা নিয়মের কথা পেয়েছি সেই নিয়মগুলির মধ্যে প্রথমত এই নামাজটা আমরা সলাত উত্তাসবিহ এই নিয়ত করে আমরা চার রাখাত সলাত উত্তাসবিহ নামাজ আদায় করব এই নিয়ত করে আমরা নামাজটা শুরু করে নিতে পারি এই নামাজের সুরাতুল ফাতেহার সাথে অন্য আরেকটি সুরা আমরা মিলাতে পারি সুরা ফাতেহার পরে যে কোনো সুরা আপনারা মিলাতে পারেন যা আপনাদের কাছে সহজ মনে হয় সুরাতুল ফাতেহার সাথে অন্য আরেকটা সুরা মিলাবেন তো এই সুরা এই নামাজ পড়ার আগে প্রথমত এই যে তাসবিহ এই তাসবিহটা কিন্তু ভালো করে মুখস্থ করে নেওয়া দরকার নতুবা আপনি প্রতি রাখাতে যে সেভেন্টি ফাইভ টাইম পঁচাত্তর বার পড়বেন তাতে আপনার সমস্যা হয়ে যাবে প্রথমে আপনি এই তাসবিহটা ভালো করে মুখস্থ করে নেবেন ইনশাল্লাহ আমি শেষের দিকে তাসবিহটা কিভাবে মুখস্থ করা যায় কয়েকবার আপনাদেরকে বলে দেবো ইনশাল্লাহ মুখস্থ হয়ে যাবে অত্যন্ত সহজ সুবাহান আল্লাহি আলহামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহ ইল্লাহ আল্লাহ আকবর এই তাসবিহটা প্রথম নিয়ম হচ্ছে এই নামাজের ব্যাপারে হাদিস শরীফে যে হাদিস শরীফে এসেছে এই হাদিস শরীফে এই নিয়মটা বলে দেওয়া হয়েছে নিয়মটা হলো আপনি প্রথমত নিয়ত করার পরে 
তাকবিরে তাহরিমার পরে সুবাহানাকা পড়বেন সুবাহানাকা পড়ার পরে সুরাতুল ফাতিহা তারপরে অন্য আরেকটি সুরা মিলাবেন এই যে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সুরা ফাতেহার সাথে অন্য আরেকটা সুরা প্রথম রাখাতে মিলা মিলালেন মিলানোর পরে রুকুতে যাওয়ার আগে পনেরো বার এই তাসবিহটা পড়ে নেবেন রুকুতে যাওয়ার আগে তারপরে দুই নম্বরে রুকুতে যাওয়ার পরে রুকুর তাসবিহ পড়বেন পড়ার পরে দশ বার পড়ে নিলেন এই তাসবিহটা দশ বার পড়ার পরে আপনারা স্বামী আল্লাহিমান হামিদা রব্বানা ওয়ালা খাল হামদ বলার পরে হামদান কাসিরান তৈবান মোবারা খান ফিহি এটাও বলতে পারেন বা হামদান কাসিরান তৈবান মোবারা খান ফিহি না বললেও হবে তো দাঁড়ানোর পরে আপনা আপনারা দশ বার পড়ে নিলেন দশ বার পড়ার পরে আপনারা আল্লাহ আকবার বলে সাজদার মধ্যে চলে গিয়ে সাজদার তাসবি সুবাহান রবিয়াল আলা তিনবার পড়ার পরে এই তাসবিহটা আপনারা দশ বার পড়ে নিলেন দশ বার পড়ার পরে আল্লাহ আকবার বলে আপনারা বসে গেলেন দুই নাম্বার সাজদায় যাওয়ার আগে দুই সাজদার মধ্যখানে আপনারা আল্লাহ মাগফিরলি ওয়ারহামনি ওয়াহদিনি ওয়াজবুরনি ওয়ারফানি ওয়াফিনি এই দোয়াটা পড়তেও পারেন নাও পড়তে পারেন পড়লে ভালো হয় যেহেতু এটা নফল নামাজ বেশি পড়াই ভালো এটা পড়ার পরে অথবা রাব্বি ফিরলি রাব্বি ফিরলি দুইবার পরে নিলেন পড়ার পরে এই তাসবিহটা দশ বার পরে নিলেন তারপরে আপনারা আল্লাহ আকবর বলে দুই নাম্বার সাজদায় চলে গেলেন চলে যাওয়ার পরে প্রথম সাজদায় যেভাবে করেছেন তাসবি পড়ার পরে দশ বার পরে নিলেন তারপরে আপনারা সাজদা থেকে আল্লাহ আকবর বলে বসবেন দাঁড়ানোর আগে একটু বসবেন এটাকে জালসাতুল ইস্তেরাহাত বলা হয় এখানে বসলেন বসে গিয়ে আপনারা এই দশ বার এই তাসবিহটা পরে নিলেন এভাবে আপনারা যখন পড়বেন তখন হয়ে যাবে এই এক রাখাতের মধ্যে পঁচাত্তর বার ঠিক এইভাবে আপনারা বাকি রাখাতগুলাতে আপনারা পড়ে নেবেন যেমন দুই নাম্বার রাখাতে আপনারা পড়ে নিলেন দুই নাম্বার রাখাতে যখন দাঁড়ি দাঁড়াবেন দাঁড়ানোর পরে সুরাতুল ফাতেহা পড়লেন অন্য আরেকটা সুরা মিলাবেন মিলানোর পরে রুকুতে যাওয়ার আগে পনেরো বার তারপরে প্রথম রাখাতে যেভাবে পড়েছেন ঠিক এভাবে আপনারা পড়ে নেবেন দ্বিতীয় এবং তৃতীয় রাখাতেও ঠিক সমান নিয়ম অনুসরণ করে আপনারা পড়ে নিতে পারেন আপনারা এই যে এখানে পুরাটা নিয়ম আমি আপনাদেরকে এখানে লিখে দিয়েছি আপনারা এটা স্ক্রিনশট করে আপনারা ভালো করে খুব মন দিয়ে খেয়াল করে পড়ে নিতে পারেন ইনশাল্লাহ পড়ার আগে ভালো করে আপনি প্ল্যান করে নেবেন যে কিভাবে আপনি এগুলি পড়বেন তখন নামাজে দাঁড়ানোর পরে আর চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন হলো না যে আমি কিভাবে গুনব কিভাবে কি পড়ব কোনটা কোন জায়গায় কতবার পড়ব এটা নামাজে দাঁড়ানোর পরে আর আপনি চিন্তা ভাবনা করবেন না এর আগেই আপনি প্ল্যান করে নেবেন এখানে আরেকটা বিষয় আমি আপনাদেরকে বলে রাখি প্র্যাকটিক্যালি নামাজ পড়ার পরে আমি খুব খেয়াল করে দেখেছি যে এই যে পনেরো বার দশ বার করে পড়া হয় এগুলি কিন্তু মনে রাখতে অনেকের কাছে কঠিন হয়ে যাবে এখন এই মনে রাখার জন্য উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে এইভাবে আপনারা যদি এভাবে আমরা তাসবিহ যেভাবে গণনা করি সুবাহান আল্লাহ এভাবে যখন আমরা গণনা করি নামাজের বাহিরে নামাজের ভিতরে কিন্তু এভাবে গণনা করলে দেখতে মনে হবে যে আপনি নামাজের ভিতরে না আমালে খাসির হয়ে যাবে আর নামাজের ভিতরে যদি আমালে খাসির হয়ে যায় তাহলে নামাজ ফাঁসিদ হয়ে যায় এই জন্য আপনি কি করবেন এভাবে হাতে না গুনে আপনি যখন এভাবে হাত বাঁধা অবস্থায় আপনি খুব খেয়াল করে দেখুন আপনি আঙ্গুলটাকে একবার পড়লেন তখন আঙ্গুলটাকে এভাবে একটু চেপে ধরলেন দ্বিতীয়বার পড়লেন এভাবে আঙ্গুলটাকে একটু চেপে ধরলেন এভাবে করে পাঁচ আঙ্গুলে পাঁচ বার করে আপনি দুইবার করে নিলে দশ বার তিনবার পরে নিলে পনেরো বার হয়ে যাবে এভাবে আপনি গনে নিতে পারেন মনে রাখবেন এভাবে গনবেন না কারণ এটা আমলে কাশিরের পর্যায়ে পড়ে যেতে পারে এভাবে যদি আপনি করেন সহজ হয়ে যাবে আমি বাস্তবে এটা পরীক্ষা করে দেখেছি এটা খুব সহজ এত কঠিন একটা নামাজ নয় আবার আরেকটা বিষয় আমি আপনাদেরকে বলে রাখি আপনি যখন 
সাজদায় যাবেন সাজদায় গিয়ে কিন্তু এত লম্বা সাজদা দিতে গিয়ে আপনি হয়তো আপনার কাছে প্রথমে একটু কষ্টসাধ্য মনে হতে পারে মনে রাখবেন আপনি এমন একটা তাসবিহ পড়ছেন যে তাসবিহটা আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের কাছে সবচাইতে প্রিয়তম বাক্য এই তাসবির মধ্যে আহাবুল কালাম ইল্লাহ আর বাউন চারটা কালিমা হচ্ছে অত্যন্ত প্রিয়তম কালিমা আল্লাহর কাছে আপনি এই কথাগুলি অর্থ সহ মনে রাখবেন যে আমি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের দরবারে আমি খুব মনোযোগ সহকারে পড়বেন দেখবেন আপনার যে কষ্ট হচ্ছে সাজদার অবস্থায় এই কষ্টটা আপনি বলে যাবেন আন্তরিকতার সাথে হুসু এবং হুজুর সাথে নামাজ পড়বেন দেখবেন খুব ভালো লাগবে সাকিনা আসবে আপনার মনের মধ্যে তসল্লি আসবে ইনশাআল্লাহ তো যাই হোক আপনারা এইভাবে পড়ে নিতে পারেন এই হলো প্রথম পদ্ধতি দুই নাম্বার পদ্ধতির ব্যাপারে হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে তুহফাতুল আহওয়াজি এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই দ্বিতীয় খণ্ডের আব্দুর রহমান মুবারক ফুরি রাহিমাহুল্লাহি একটা হাদিস শরীফ কৌট করেছেন যা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহিমাহুল্লাহি থেকে বর্ণিত হচ্ছে তিনি বলছেন যে এই তাসবিহটা সুবাহানাকা পড়ার পরে পনেরোবার পড়া হবে এবং রুকুতে যাওয়ার আগে দশবার পড়া হবে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আসলে দুই নিয়মের মধ্যে তেমন একটা পার্থক্য নেই সামান্য পার্থক্য সেই পার্থক্যটা হচ্ছে প্রথম নিয়মে আমরা সুবাহানাকা পড়ার পরে আমরা পনেরোবার তাসবি পড়ি নাই দ্বিতীয় নিয়মের মধ্যে আমরা সুবাহানাকা পড়ার পরে সুবাহানাকা উল্লাহমা ওবি হামদিকা ওতা বারা কাসমুকা ওতা আলা জাদুকা ওলা ইলাহা গাইরুকা পড়ার পরে আউজুবুল্লাহ বিসমিল্লাহ পড়ার আগে পনেরোবার পড়ে নিলেন এই তাসবিহটা তারপরে এই যে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন রুকুতে যাওয়ার আগে দশবার সানা পড়ার পরে প্রথমে পনেরোবার রুকুতে যাওয়ার আগে দশবার তারপরে রুকু তাসবি পড়ার পরে আগের নিয়ম যেভাবে এই ঠিক এভাবে তবে এখানে আরেকটা পার্থক্য হল দ্বিতীয় সাজদার পরে আপনি আর বসবেন না না বসে দ্বিতীয় সাজদায় তাসবি দশবার পড়ার পরে আল্লাহ আকবর বলে দাঁড়িয়ে যাবেন অর্থাৎ চালসাতুল ইস্তেরাহাত যেটা এটা দ্বিতীয় নিয়মের মধ্যে নাই এই হচ্ছে বেশ কম এটা স্ক্রিনশট নিয়ে আপনারা যদি খুব ভালো করে পড়ে নেন তাহলে বিষয়টা বুঝে নেবেন উভয় পদ্ধতি আপনারা উভয় পদ্ধতির যে কোনো পদ্ধতিতে আপনারা এই নফল নামাজ আদায় করতে পারেন এখানে কোনো এখতেলাফের বিষয় নয় এটা হচ্ছে নফল এবাদত মহান আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের সাথে সুসম্পর্ক করা সান্নিধ্য অর্জনের এই সব হাসিল করার জন্য এই নফল এবাদত নফল নামাজ সুতরাং আপনারা যে কোনো একটা পদ্ধতি গ্রহণ করে নিতে পারেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যেন আমাদের সবাইকে এই নামাজ বেশি করে পড়ার তৌফিক দান করেন সেই তৌফিক কামনা করে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন রীতিমতো সব সময় নামাজ পড়তে থাকুন জাজাকুমুল্লাহ হেইরান আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত